¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Gabriel Gamboa y claro que sí, pues en esta ocasión vamos a hablar de unos puntos importantes ya para cerrar el año, sobre todo con la comunidad emprendedora, este, a todas las personas que nos siguen de, de Expreso, que también pues, les gustan nuestras ideas y obviamente quieren crecer junto con nosotros, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar de establecer metas, soñar en grande y vender en Internet 2022. Pero primero que nada vamos con la introducción y después vamos a dar. Soy Gabriel Gamboa, una mente curiosa recorriendo el camino del emprendedor. En este espacio crecemos juntos. Bueno amigos, ya para cerrar el año no podía faltar estos hacks. Yo creo que muchas personas este, se convierten en lo que escuchan y son 24-7 eso que, eso que ven, eso que leen, de esas personas que se rodean, de eso que escuchan. No sé si se dan cuenta, pero muchas veces te acercas a personas que son muy negativas y escuchas pura mierda, ¿no? Y bueno, ya para cerrar el año yo les quería dar estas vitaminas de éxito este, a todos ustedes. Sobre todo este, a los nuevos emprendedores, ¿no? O a, a aquellas personas que quieren comenzar a emprender su negocio en internet, pero pues este, quieren comenzar a lograr resultados a partir de esto, ¿no? Yo pienso que lo más importante de todo cuando comienzas a, a, a emprender en internet, algo que muchas personas no tienen en cuenta es comenzar a establecer metas, ¿no? Este, y, y con eso comienzas a establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. Yo sé que suena sencillo, pero créanme, es todo un desmadre, ¿no? En tu vida van a pasar muchas cosas. Muchas veces tu familia este, pues te pide ciertas cosas, tus amigos, este, ¿por qué no? O conocidos, este, desconocidos, siempre te están bombardeando de actividades y muchas cosas por hacer, ¿no? Este, incluso, ¿por qué no? Algunos la escuela y otros proyectos los invaden y, bueno, no terminan logrando lo que ellos fijaron como su objetivo inicial. Y eso es porque no están comprometidos al 100, ¿no? Y para comprometerte, yo pienso, en mi, ju en mi juicio, que tú deberías de comenzar a establecer metas, objetivos que vayas logrando todos los días, que sepas que por más pequeños que sean, no puedes este, dejar de hacerlos y vas a ver que a raíz de eso, a mediano plazo o largo plazo, van a obtener muchísima repercusión y esa repercusión puede ser buena. Si lo, si lo haces bien, puede ser buena, ¿vale? Establecer metas no se trata solamente de decidir que quieres este, lograr un auto, ¿no? Se trata mucho más allá de eso, se trata de pensar a nivel estratégico, de cómo te puedes comprar ese auto, pero cómo puedes desarrollar los activos para comprarlo, ¿vale? Eso no es nada fácil, amigos. Yo llevo siendo emprendedor 7 años de mi vida, comencé desde los 15 años a hacerlo bien, y déjenme decirles que actualmente tengo 23 años, no ha sido para nada fácil, todavía no soy rico, yo hago marketing digital, he vendido por internet, he, he hecho dinero, me lo he gastado, he, he todavía experimentado y este, supongo que muchas personas que, que están en el proceso también lo han experimentado, eh, algunas otras no, pero lo van a experimentar. Hacerse rico no es fácil, entonces requiere constancia, requiere que establezcas metas, que sepas que por más pequeñas que, que las hagas, estás escalando. Por ahí vamos por un buen camino, ¿no? Rodéate de buenas personas. Este, un amigo la otra vez venía aquí a las oficinas expreso y me decía, oye, pues es que este, tengo estos amigos, me hablan por una mierda y no sé qué. Y le decía, güey, ¿ya viste con quién estás rodeado? Tu mente automáticamente la hacen mierda con, con sus pensamientos detractores muchas veces otras personas no entienden este, qué estás haciendo y te dan, te dan su opinión y te desanimas y bueno muchas personas dicen ay no va a funcionar y mejor lo dejo para después y así se va trazando el proyecto y así se van creando este, 
pues, pues otras, otros objetivos iniciales a los que realmente tenías. Por eso es muy importante que establezcas metas, que las escribas y que te comprometas. Y vas a ver que si te comprometes, posteriormente vas a ser muy sólido en lo que haces. Tanto así que no te vas a dejar tan fácil invadir por, por la mente de cualquiera que te llegue y te hable, ¿no? Sobre todo, rodeate de buenas personas porque cuando estás en ese ambiente positivo vas a ver que todos te están aportando ideas, todos te están aportando valor y realmente es un ambiente muy enriquecedor este, que, que lejos de quitarte energía te la proporciona y así puedes hacer las cosas en chinga. Créeme, eso es algo que yo te recomiendo personalmente como a tu amigo Gabriel, ya sabes, el emprendedor. Y la otra cosa es este, soñar en grande, ¿no? Amigos, yo sé que muchos, muchas veces está cabrón este, la economía, los problemas que suceden día a día, más con esto del COVID, soñar en grande en Latinoamérica está cabrón. Yo he visto muchas personas que quieren emigrar a los Estados Unidos o a un primer mundo, Ajá. se quieren ir a Canadá, se quieren ir a, a Europa uh -huh. eh, y lamentablemente en sus países no hace nada, ¿no? yo pienso que hay que ser visionarios amigos, no hay que quitar el dedo de renglón, aportarle a nuestro país nuestro granito de arena, generar economía buena, ya sabes, alrededor de nuestra zona y este, sobre todo pues dar trabajo, es, es, por, eso es, por eso es que somos emprendedores, pero sabes que tienes que soñar en grande, muchas veces estamos acostumbrados a las ideas pequeñas, ¿ok? porque nacimos en Latinoamérica, porque crecimos en un país que no está muy desarrollado, muchas veces muchas personas te dicen, ¿sabes qué? lo que tú sueñas, lo que tú dices, lo que tú haces, eso es para otro país, nunca vas a lograr tus metas, vamos a volver a lo mismo, Rodéate de personas positivas, ¿ok? De personas que te aporten, de personas que te hagan crecer. Y sobre todo, pon la vara alta, ¿ok? Si a ti te gustaría, ejemplo, comprar un auto y no tienes uno, pues sueña con comprarte un, año, un auto muy chingón. Yo sé que te va a costar más, yo sé que te va a costar cinco veces más. Pero, oye, qué bonita experiencia llegar en un Mercedes, en, llegar en un Tesla, llegar en un Ferrari, llegar en un BMW este, del año, el que tú quieras, la camioneta que tú quieras. Y yo sé que muchas personas a lo mejor te van a desalentar, decir que no se puede, pero tienes que poner la vara muy alta. Igual tener una mansión, no sé. Si eso te hace feliz a ti, sueñen grande, ¿ok? Sueñen grande para poder establecer metas, comenzar a vender más, acostumbra a tu mente a, a trabajar más con esos números grandes. Yo sé que muchas veces te vas a desanimar, hay muchas personas que ya están ganando una pasta mucho más que tú y que yo y son más jóvenes que yo, jugando en Twitch, con criptomoneda, con Forex, lo que tú quieras, este, marketing digital, son expertas en su sector. A muchas no les toca temprano, a muchas les toca más tarde la libertad económica, pero eso conlleva muchas horas de trabajo, metas y sobre todo que sueñes en grande, que seas visionario, que desarrolles tu entorno, que ¿okay? muchas veces se ven puros problemas afuera, no sé de qué parte de México sean ustedes o de... Latinoamérica, pero ¿a poco no? A veces hay mucho, muchos problemas, mucha inseguridad, mucha, muchas cosas de esas, pero hay que pensar que nosotros las tenemos que resolver, ¿ok? Nosotros nacimos en, en ciertas zonas, estamos en ciertas zonas, vemos ciertas cosas para resolverlas, aportar. Yo sé que muchas en Latinoamérica no son expertos en tecnología o no son expertos desarrolladores, de programadores, pero son excelentes haciendo otras cosas. Vamos a eso. Cada quien tiene diferentes cualidades, pasiones, objetivos, pero sueña en grande. ¿va? ¿Va? A eso vamos con todo esto. Sueña, sueña en grande. Y otro de los puntos muy importantes que vamos a tocar es ven, vender en internet. No sé cuántos de ustedes ya están metidos en, en, este, en este desmadre, amigos, este, del e-commerce, del marketing digital. Este, es muy complejo, ¿vale? Vender en internet 
no solo es subir dos que tres o cinco imágenes a tu Instagram, a tu Facebook y a ver a quién le llega. Conllevan más una estrategia digital, ¿ok? Poner tu mensaje en el lugar adecuado y sobre todo hacerlo muy bien y hacerlo a cada rato, ¿no? Para que el consumidor esté viendo nuestras ofertas, viendo nuestro contenido, sepa que existimos. Eh, y, y sobre todo creo que hoy influye mucho la creatividad de tus comerciales, de tu mensaje, de tu propuesta de valor al cliente, ¿ok? Hoy el cliente pues tiene muchas ofertas, amigos, tiene demasiadas. Si tú pensabas hacer un producto y pautarlo en internet, pagar, o sea, pagar para que lo vean otras personas, déjame decirte que ya hay otros 100 o otros miles y millones de personas pautando, pagando en, en internet para que, su, para que su mensaje o su producto le llegue al cliente, ¿ok? Entonces, hay que ser muy creativos para obtener la atención y sobre todo para vender, ¿no? Sobre todo me he dado cuenta que es cosa de agilidad, ¿ok? Si tú tienes mente eh, eh, de emprendedor, siempre vas a estar buscando, siempre vas a estar eh, viendo cuál es la oportunidad. Estás en el momento esperando el, eh, eh, efectivamente y creando, no solamente esperando, creando la oportunidad eh, y eso es muy complejo, ¿ok? Influyen muchas cosas. Tú tienes que desarrollar un mensaje de comunicación bueno, tienes que tratar al cliente y darle una buena experiencia, tienes que hacer que se vaya con una súper sonrisa para que al rato regrese porque es más fácil venderle a un cliente que conseguir otro. Es mejor que mantengas esa confianza y estés vendiendo, vendiendo a través de las recomendaciones y ya sabes, así creces, ¿no? Producto que tengas, ¿no? Producto que tengas. Si tú te dedicas a vender eh, churros, ¿ok? Véndelos en internet. Véndele, créales una propuesta agregada de valor muy interesante. Hazle buenas fotografías. Eh, créales una dinámica para la que la gente participe, interactúe, se comience a animar a llevarte su, tu churros, por ejemplo. Este, no sé qué producto vendan ustedes, pero por ejemplo, cuando estuve en la conferencia de... Bueno, he estado en muchas conferencias, pero cuando estuve en la conferencia de Cerratos, este, había abogados, había corredores de, de voz, había de estos también, ¿cómo se llaman? Eh, ay, no me acuerdo, notarios, había notarios que son muy raros también. Y bueno, este, me sorprendía cómo ellos creaban contenido en base a su marca, lo ponían en redes sociales, lo difundían. Y bueno, a través de eso ganaban clientes, ¿no? Es lo que hoy en día tendríamos que estar haciendo nosotros, ponernos nuestro mensaje en el lugar adecuado para que el cliente lo vea. Sé que es difícil crear contenido, pero es algo que todos tenemos que hacer hoy en día si queremos comenzar a ganar clientes, sobre todo en Internet, en cualquier parte de México o en cualquier parte de Latinoamérica o del mundo, amigos. Créanme, yo he vendido cosas como, por ejemplo, tenis, he vendido, por ejemplo, ropa, he vendido eh, eh, estas gafas este, que estamos trabajando, por ejemplo, con Ópticas Ortiz. Estamos vendiendo de todo tipo de cosas, artesanías. No, bueno, algunas cosas se venden más que otras, pero cuando le atinas al producto adecuado, el dinero comienza a llegar. Y cuando el dinero comienza a llegar, amigos, déjenme decirles que son cantidades tremendas. Vender en internet es, bueno, una mina de oro, ¿ok? Nada más hay que ver cuál es el producto que se vende, tener confianza, estar ahí pegados. Luego surgen problemas como el que nos surgió a nosotros de que se bloquean las cuentas publicitarias y ahí tenemos que andar creando otras y andarle moviendo y andar haciendo acá. Pero bueno, son cosas que pasan y que tienes que resolver de un momento a otro y que yo sé que muchos de ustedes, si se dedican al marketing digital, les llega a pasar igual y lo van a tener que resolver. Pasa. Internet es todo un mundo, amigos. Y el que le entiende y el que sabe comunicar es el que va a tener más clientes, ¿ok? Entonces, si no lo están haciendo, déjenme decirles que su, su negocio va a desaparecer ¿Por qué? Porque los clientes comienzan a estar más tiempo en su casa, muchas veces ya no quieren salir. Déjate tú, están en muchas partes de, de Latinoamérica o de México y si te facilita 
el, el primero, el vendedor, su producto eh, hasta tu casa está excelente, ok, yo no le veo ningún contra a eso, todo lo contrario, hoy en día estamos viendo que hay chef a domicilios que, per que personalizan mucho su servicio, entonces tú puedes estar en una comida familiar y acá está el chef cocinando delante de todos, haciendo todo un espectáculo y bueno, te cocinan desde arriba y todo eso depende del menú que tú elijas y bueno, este, en, conforme a las redes sociales, tú debes de personalizar tu, tu contenido, ser creativo y ponerlo en internet. Si no estás en internet, déjame decirte que como ya te dije, vas a morirte o te van a terminar comiendo las ventas porque amigos, los negocios de hoy ya no es poner, pues sí, este, un local para estar ahí todo el tiempo. Todo lo contrario, tú deberías de buscar que tu negocio funcione 24-7, ¿ok? Tener tu página web, comunicar bien, esas son mis recomendaciones. Si no lo tienes, comienzalo a hacer. Y bueno, eso ha sido todo por este video, amigos. Fue bastante breve, la verdad, este, pero espero que lo disfruten, que lo comiencen a implementar. Ya es casi... este. 2022, hoy es 26 de diciembre, la verdad les mando un abrazo a todos ustedes, a su familia, a sus, a sus amigos que cercanos, bueno ya sabes, a toda la gente que sea raza, que nos siga en Expreso, la verdad los queremos a todos y bueno, échenle muchas ganas, nos vemos el 2022, ahí voy a estar sacando más contenido en nuestro Instagram, en TikTok, síganos, los queremos.